Bwana sifiwe, bwana sifiwe, bwana sifiwe mpendo anatumai uko sawa. Natumai Mungu amekuhifadhi, amekulinda, amekuwa nawe hadi wakati huu. Naona kwa kweli hii ni mwaka ya kinadada. Naona hii ni mwaka ya wamama. Kuna neema speciali Mungu ameachilia kwa wamama. Ukiangalia okay, pale a uh, jaji mkuu mama. Mwenye kitu wa baraza la ma, uh, ya, ya magavana mama. Uh, 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 auditor general mama controller of budget mama hata jana uh, mwenyekiti ama rais wa shirikisho la mawakili waliteua mama kwa hivyo naona kuna speciali neema Mungu anachilia kwa kina mama aswa wakati huu kwa hivyo kama we ni mama pale usianze pale kujidharau ujue kuna neema fulani kuna kibali fulani Mungu ameachilia kwa kina mama. Kwa hivyo we pale shikilia Mungu. Penda Mungu zaidi. Tumikia Bwana. Maana neema ameachilia. Neema ya uongozi ameachilia kina mama. Wanabobea katika kila nyanja. Wanainuka sana. Wananunua magari, wananunua manyumba. Kuna siku nilitembea maeneo fulani kupeleka rafiki yangu kwa hii shughuli ya mashamba. Ah, wale wanunuzi wengi walikuwa kina mama. Kwa hivyo wazee inafaa tuinuke. Tuambie Bwana usitusahau. Mali tulikosea ni vile tuliacha kuinua mikono kwa Bwana. Kitabu cha Yakobo inatuambia wazee wainue mikono kwa maombi. Hii ilikuwa kazi lakini wamama wamegundua siri. Wamama ndio ombevi. Ndio maana Bwana anaachilia neema. Uongozi inakuja kwao. Hata tulikuwa tunaona uh, wiki itu. Ule gavana wa, wa, wa Omabei. Watu wengi walikuwa wanapendekeza. Uyu anakaa. Ako na zile sifa uwezo ya kukuwa raisi wa kwanza wa kike wa Kenya. Kuna ile u, mungu wa meachilia. Angalia jirani wetu Tanzania. Rais ni mama na kuna wengi wanajitokeza hata pale Uganda kuna mama amejitokeza vizuri sana ni kwa vile anagandamizwa ni kwa vile ananyanyaswa lakini ningependa niambie kina mama ni wakati wenu ni wakati wenu wa kungaa ni wakati wenu wa kushamiri ni wakati wenu wa kuibuka washindi katika kila nyanja usijidunishe usijidharau ujue ni wakati Bwana ameachilia ya kuinua sees the moment sees the moment ah uh, hiyo si somo yangu ya leo leo ningependa niongelee tabia ambayo nimeona ni tabia ambayo inaigwa ni tabia ambayo tujui ilitoka wapi lakini kila mtu anaifuatilia nikasumba fulani na inakuja kwa njia nguvu sana ni msukumo fulani aswa wachungaji unajua wachungaji tunapenda kukopi nimeona kwa ile kanisa nafanya hivi nimeona nafanya hivi nafanya hivi atujui madhumuni atujui ilitoka wapi hatuna ufahamu hatuna ufunuo kila kitu ambacho tumeona mahali tunataka tuifanye hapa ulienda ulialikwa mahali Ukona ile kanisa nafanya vile pia we unafanya lakini ujafanya uchunguzi kwa maandiko uone haya mambo yanajikita wapi Nataka kuongelea tabia ambayo tumeiona sana ya watu kuwekeleana mikono na kila mtu anataka kuwekelewa mikono kila ibada unataka kuwekelewe mikono kila mahali unataka kuwekea watu mikono uonyeshe ubabe wako uonyeshe vile Mungu anakutumia uonyeshe vile wewe ni eh wewe ni gwiji kuwekelea watu mikono na kuna shida nyingi kwa ndoa kupitia hii mikono kuna mambo imaharibika kwa vile uliekelewa mikono kuna watu waliharibu huduma maana mikono ambayo waliekelewa wewe kila mahali oh ibada impartation impartation inakuwa pale inapigiwa kampeni impartation na ile ndio inamaliza makanisa Kenya 
Sio kitu kingine. Mikono ambayo unaekelewa. Ndio pale unajisema mimi nime huduma uh, yangu iko nini? Ni mikono hata kuna ndoa. Zinakufa. Maana mikono ambayo ziliekelewa hiyo ndoa. Kuna biashara inakufa. Maana kuna mikono iliyekelewa hiyo biashara. Kuna watoto maisha yao inaharibika zaidi maana mikono waliyoekelewa. Lakini we pale juu ni mzungu. Unyo kwa unyo unaweka kichwa wako ekelewe mikono. Unaekelewa mikono kwa nini? Kwa maandiko tusifanye vitu ambavyo aziko a katika msururu ya wokovu mali ambapo watu walianguka kwa kwelele, uh, ni ile wakati wale watu wali Yesu upako iliangusha watu na hawakuokoka walikuwa mapolisi lakini imekuwa ni kila mtu anaekelewa mkono nataka kuwekelea watu mikono kuja sasa niwekelee mkono nitakunguza nitakufanyia chunga kuna watu ambao wako na nguvu za giza na wanapitisha hizo nguvu kupitia kuwekelea mikono kuna watu wachungaji ambao tabia zao zinanuka ni wanafik zile tabia zao wanazipitishia kwako kupitia mikono na atakuonyesha vitu wa, wachungaji ambao walekelewa tu mikono na nini kafanyika mambo gani kawapata kwa hivyo ukue mwangalifu mpendwa si kila mahali mimi uangalia sana nimehudhuria kongamano nyingi lakini pale kwa kuwekelewa mkono pale naomba Mungu sana naambiaga Bwana nielekeze kwa yule ambaye ako na roho yako juu kuna watu ni walagai na ndio wanapenda kuwekelewa watu mikono watu walikuwa wanaekelewa mikono kama ni wagonjwa ama kama wanatawazwa lakini kila kitu ni kuwekelea mkono. Kila ibada ni kuwekelea mkono. Na wale ndo nawapea a uh, heshima maradufu. Nacho Biblia inatuambia kitabu cha Timotheo wa kwanza wale ambao wanahitaji heshima mara mbili ni watu ambao wanakufunza na wanakuhubiria. Those who deserve double honor are those who preach to you and teach you. Lakini we unapea heshima wala wanakuwekelea mikono anakuwekelea mikono kwa nini ufanye nini upako umewekewa mikono maisha yako iko namna gani kwanza wengi wamekelewa mikono maisha yao inakaa mbaya twende kwa maandiko kitabu kile cha uh, Timotheo wa kwanza tano Timotheo wa kwanza tano tukienda pale 22 20 samahani Uh, 22 kitabu cha Timotheo wa kwanza sura wa tano mstari ule wa 22 usiharakishe kumwekea mtu yeyote mikono kwa ajili ya kutumikia Bwana usikue pale ati naonyesha natumikia Bwana sasa niko na hiyo uwepesi kuwekelea watu mikono unaita watu ndio watu waone bila wamepanga fuleni uwekele mikono uwekele mikono ni watoto walikuwa wanaekelewa mikono wakitawazwa kwa Bwana wakitawadwa wakitiwa wapi lakini baba mkubwa si mgonjwa si kiongozi unamwekelea mkono kwa nini ako na huduma huduma inafanya vizuri unamwekelea mkono kwa nini nilikuwa naona Uh, ii, ii, uh, juzi beni na kikua anasukuma wachungaji wetu wanaanguka huko ilikuwa madhumuni ni nini ni kuonyesha ubabe kuonyesha uwendo unatumika sana ama nia yako ni gani wakati nilikuwa nasoma nilifunzwa ukialikuwa mahali na Mungu akunene akuambie ombe mchungaji muite pembeni Umwambie Bwana ako na jambo kwako. Ombea ye pale faragani. Lakini siku hizi mtu anataka kuombea mchungaji amekualika unamwekelea mkono, unamsukuma sukuma anguke. 
Unataka kuonyesha washirika wake nini? Unataka kuonyesha washirika wake baba yetu ako na kapepo. Baba yetu ayuko sawa. Tulifundishwa vyema ukialikuwa mahali wachungaji unaweka kando. Unaombea washirika. Maana kuna yule ambaye ataanguka. Kuna yule ambaye Roita unajua ro anafanya kazi kwa njia tofauti. Kuna mwingine pengine ni msherati. Kuna mwingine pengine hako na mapepo. Kuna mwingine pengine ni ukora. Kuna mwingine hako na laana kizazi. Aneza kujidhirisha pale. Na uharibu yo kanisa. Ile imani ya watu ididimie. Kwa hivyo tulipoa hekima wakati umealikuwa mahali usiubirie usiombe wachungaji pale katika umati waite faragani Mungu atanena hiyo ndio hekima ya huduma kwa hivyo biblia tuambia tusikwe na haraka kuwekelea watu mikono kwa ajili ya kumtumikia Bwana kwa ajili ya huduma usikwe na haraka hata mitume hawakuwa na haraka kuwekelea mikono waliongoja roho wale wazee wa, wa Antioki wakati ambapo walikuwa naomba Mungu akawanenea akawaambia keleni mikono Barnabas na Paulo kwa kazi ya huduma ilikuwa ni roho amewaamrisha waekele uh, Paulo na Barnaba mikono lakini we Mungu amekuambia uwekelee watu mikono unaekelea kila mtu mikono Mungu amekuelekeza umetoa wapi Unaekelea mikono and then wafanye nini wameanguka and then wamebadilika Inakuwa tu ni kama event kama mtu aliyeenda densi amerudi nyumbani na shida zile zile Maandiko yanasema usiharakishe kumwekea mtu yote mikono kwa ajili ya kumtumikia Bwana Usishiriki dhambi za wengine jiweke katika hali safi kwa hivyo kupitia mikono kuna mambo matatu inafanyika nataka ukwe mwangalifu leo kuwa makini kwa somo ya leo maana hii ndio chanzo cha shida ya maisha wa Kristo mikono ambalo uliekelewa watu wa ragai watu wa hovu watu wa washirikina walikuwekelea mikono Uduma zimeanguka. Tamaa. Kuna watu unapata mtu nakutana naye ndugu mzuri, anakwambia, mi nimeama kanisa fulani. Nimeenda kwa kanisa yetu imefunguliwa tawi pale. Namwambia boss, kuja nikufunze. Kuna kitu inaitwa kava. Mi nikitaka kuanzisha kanisa Kenya mzima, kanisa yote, naenda tu kwa askofu, namwambia askofu, nataka unipe kava ulinzi na ulinzi ni mkataba mkataba ya pesa utakuwa unanipea ngapi ujitanishe na na huduma yangu kwa hivyo si wale watu si ati roho wako nayo ya ule ni watu ambao wameenda pale kwa ule askofu wakamwambia askofu tunataka kuitanishwa nawe nini kafanyika ule askofu akamwekelea mkono ile upako maana giza na nuru haiwezi kutangamana unaanza kuwa mtu alikuwa na upako lakini kuna mkono aliyekelewa akajipata nini akajishirikisha kwa dhambi kupitia kupitia mikono unashiriki dhambi kama mtu ni, ni mlawiti kama mtu ni shoga akwekelea mikono uta ile dhambi unashiriki ndio maandiko na kuna watu wengi sana hapa Kenya mnafuatilia wale wa Nigeria wakuwekele mikono angalia maisha yao mimi kabla ni nihudhurie mkutano ama kongamano na angalia anga wale wase, wasemaji naenda pale nafanya utafiti maisha yao iko namna gani maana kuna watu waovu watu kama Unita by Bainam wa Marekani alikuja Kenya akaleta akaguza maskofu wetu mikono 
lakini mama ananuka tabia yake inanuka ni msherati ni muovu ni anafundisha mafunzo potovu na anaekea maaskofu wetu mikono huduma nyingi ya wale ambao walidhuria ilididimia ilididimia wale ambao waliekelewa mikono ile upako ilididimia maana umama alikuwa muovu sana amepigwa talaka mara nyingi anajiita yeye ni nabii lakini anajiuliza mbona mimi tu nakuwa tu na wanaume wabaya unabii aimuonyeshi na bibile natuambia kitabu cha Amos inatuambia Bwana anaonyesha watumishi wake jambo kabla itendeke God reveal his secret to serve the prophet wewe ni nabii na una spirit of discernment unakuwa tu na mahusiano ya watu ambao ni waovu na we mwenyewe ni muovu baka bwana zao anaandika vitabu wanasema huu mama ni muovu na huu mama ndiye anakuja Kenya anaekelea maskofu mikono huduma zinakufa upako inaisha mnasema ho tuli, tulikosea mahali tuli, tu, tutubu kwa beni hii tulifanya nini shida ni mikono mliyekelewa wacha kupoteza pesa nyingi mikono ambayo uliyekelewa ndio inaleta shida tunalika kila kitu Kenya watu wa hofu wote wanakuja Kenya huduma na nini nafanyika wanatuwekelea mikono wanamaliza ile moto ile revival inadidimia tunalika wengi kila wiki kuna mchungaji mkubwa anakuja Kenya Ukiangalia ugazeti sikuizi za makanisa lakini inafanyika wanatuwekelea mikono ile uovu wanafanya huko tunaishiriki Mungu akituangalia anaona wenye dhambi Kitabu cha Isaia 59 inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Bwana kwa hivyo hata tulilie hata tuweke siku ya maombi lakini tulishiriki dhambi kupitia kuwekelewa mikono Mungu anatuangazia anatuona kama wenye dhambi. Cha kitu kingine ambacho pia kuwekelewa mkono inafanya inakulajisi. Inakufanya ukuwe mchafu. Inakufanya ukuwe mtu ambaye si mtakatifu mbele za Bwana. Unaenda we ni msichana mzuri. Unaekelewa mkono na mtu muovu. Unakuwa mchafu. Ndio Biblia inasema. Na napenda Mungu sana. Alitutoa kutoka ile msusu, msururu ya wakwani wa walawi sasa kila mmoja ni kwani ya ufalme kila mmoja we ni kwani kivyako kwa hivyo kitabu hichi kijaandikiwa tu wachungaji kimeandikiwa tu mshirika usikuwe na uwepesi kuwekelewa mikono kuwekea watu mikono maana utashiriki dhambi zao uji vitu watu wanafanya kuna wachungaji ambao ni mashoga wengi wanakuwekelea mikono ni mwezi huu kuna watu walikuwa wamepakwa jivu kila mahali hiyo jivu ni kupitia kupakwa kuwekewa mikono na kuna watu tunajua sakata ya wale watu ambao wanalawiti watoto kuna mataifa na wale walawiti wakifanya marekani wanaletwa Afrika wakifanya Uingereza wanaletwa Afrika waendeleze bado hizo tabia na kuna ile ripoti ilifuatiliwa wale ambao walifanya Marekani wakaletwa Afrika waendelea na hizo tabia na wale ndio wanakuwekelea mikono kwa hivyo unahesabiwa pia we ile dhambi wakati anakuwekea jivu na ni muovu wakati anakuwekea jivu na lalala na bibi wa wenyewe kama kuna mmoja pale Bakasi wa uraia wa Nigeria alifurushwa jua alipatikana na mke wa wenyake kula uroda na yule ndo anakupaka jivu Bibi leme tukanya. Wacha kuwekelewa mikono. Enda nyumba ya Bwana kwa maombi. Nilikwambia madhumuni ya kanisa ni kwa maombi. Enda pale kushirikia na Bwana. Wacha kuwekelewa mikono. Atio tutakuwa na impartation service. Unaringa ringa mnaambiwa mvae mavazi ya nyeupe. Na huu mtu ujui anafanya nini gizani. Hii Nairobi kuna wachungaji wa levi wengi sana. Hii Nairobi kuna wachungaji wa, wa sherati wengi sana. Hii Nairobi kuna walagai wengi sana. Kuna wakora ndani ya kanisa wengi sana na wale ndio wanakuwekelea mkono. Unashiriki ile dhambi yao. Hata kama we ni mtakatifu kwako. 
wakati amekuwekelea mkono umeshiriki ile dhambi na umejichafua hii ndio biblia wewe ni kuani wa ufalme kwa hivyo wakati unaishi ujue wewe ni kuani na kuani ni mtakatifu kuani anafanya kulingana maandiko ndio maana bwana anatuambia tusiwe na haraka kajamaka amefunguliwa kanisa juzi kamaanza kuwekelewa tu mikono mafunzo gani hayo kila udumu unaekelewa tu mikono uliambiwa na nani ongoza watu kwa ombi la toba fundisha watu waelekeze kwa ombi la toba lakini tabia kuwekelewa tu mikono unajichanganya unapata roho roho uovu unaanza kulala na washirika ndani ya kanisa kitu ambacho haukukuwa nacho kuna wachungaji walikuwa wazuri mpaka watu wanasema ule mchungaji kutoka anza kushirikiana na ule ndiye amepotoka ni mkono aliyekelewa hakuwa na sakata akianza huduma wakati huo amejaa sakata mkono aliyekelewa wacha nikupee mfano mmoja mzuri sana juzi kuna jamaa ambaye anaitwa Tidi Jet Askofu alikuwa ni mtu ripoti yake sakata zake za usherati zilijitokeza hata zile vile vijana wanajitokeza amekuwa kilala nao hata mbaka anahudhuria zile warsha za mashoga nikafanya utafiti aliekelea nani mkono aliekelea mkono kijana muovu kijana ambaye hmm, anaitwa Chris Hill alimwekelea mkono akamfanyia nini akampea baka tawi Porter South of Denver huyo mchungaji anaitwa Chris Hill huyo mchungaji anaitwa Chris Hill ni wa kanisa TD Jax TD Jax alimwekelea mkono nini ilifanyika baada hapo TD Jax ameanza zile tabia hiyo hiyo mambo Chris Hill ndiye alikuwa nacho na kuambia wewe askofu na kuambia wewe mchungaji wacha haraka juu ameleta pesa akakuambia nataka umweke tawi juu amekuletea pesa akakuambia nataka kuitanishwa nawe uko na uwepesi ya kumwekelea mkono kuna tabia zitaanza ndani yako na zitaribu huduma yako zitaribu sifa yako kazi ambayo umefanyia kwa miaka na mikaka itaribika juu kuwekelea kama mikono huyu man anaitwa Crisil ni msherati mkubwa ni mtu muovu zaidi. Tidi Jax akamwekelea mkono, akamwambia kuanzia leo we ni kijana yangu. Kuanzia leo we ni kani, wewe ni mchungaji wa Porter South in Denver. Unajua ya Tidi Jax iko Dallas. Ndio maana tunaona hayo uchafu. Ndio maana Tidi Jax ile sifa imepungua, ile upako imepungua, vituko vimezidi kuliko mahubiri. Na tunajua Tidi Jax alikuwa anatingiza ulimwengu wa kiroho alekelea ka jamaa muovu mkono ambaye anaitwa Chris Hill enda u google i do research mara najua bwana anataka kusaidia kanisa kanisa biblia inasema ni nguzo ya ukweli the pillar of truth nisipokuambia ukweli hautasaidika bwana anataka kanisa yaambia ni ukweli na ni lazima nikwambie ukweli ya kutoekelea watu mikono Wacha kuonyesha ubabe. Mungu anaweza kukutumia bila kuwekelewa watu mikono. Na kuambia Yohana Mbatizaji, Yesu anasema yeye ameyozidi wote. Na Yohana Mbatizaji afanya ta miujiza moja, lakini aliwazidi wote waliofanya miujiza ya kufunga bingu, ya kuita moto, aliwapiku. Maandiko iko wazi. Wacha nikuambie kabla wekelewe mikono angalia huyu mtu ameimarika vipi huduma yake iko na namna gani mafunzo yake iko kwa misingi ya biblia huyu mtu maisha yake ya maombi iko namna gani huyu mtu ndoa yake imeimarika watoto wake wako namna gani kabla ya kuwekelea mkono fanya utafiti wacha haraka Yesu arudi leo arudi kesho wacha haraka atijuni amekuja Nigeria angalia 
Selman anasema ni Paulo ataki mambo ya ndoa lakini hapo na kabinti kila mahali baka watu wanaita huo binti Selman lakini anakuwekelea mkono anakuambia mimi anafanya nini na umama miaka ya kumi na mama hapa baka imekuwa shinikizo baka sasa anaanza kubadilika anacha kuwa Paulo anataka sasa kuwa huyo binti kuwekelewa mikono naye ndio mtu anashinda Kenya kuna mwingine anaitwa Suleman Suleman ni mtu ambaye analala na ma, na, na makahaba kuna video wakiongea wakipiga biashara na makahaba anakuja Kenya kila mara kuwekelea wachungaji mikono ndio maana huduma zinafifia ndio maana usherati inatanda kanisani naweza kutoa mifano nyingi sana angalia yule ambaye anaitwa William ule ambaye anafanya ibada zake kama kupitia upanga angalia wale ambao wanaekelea mikono angalia huduma zao angalia maisha yao pia wale wanakuwa cult maana mikono ukiekelewa mikono na cultist unakuwa a cultist ukiekelewa mikono na mtu ambaye anatumia nguvu za giza pia wewe hiyo nguvu unaishiriki kwa hivyo mpendwa ningependa nikusii ukienda kanisani kuwa makini sana yule ambaye anakuwekelea mikono kataa kuwekelewa mikono ovyo ovyo kataa kuwekelewa mikono ovyo ovyo maana mtu amevaa vazi nyeupe ina, inafanya akuwekelea mkono maana amekuja na prado maana ako na kizungu mingi maana ako na dithitamu maana ako na historia hiyo haikupi leseni ya kuwekelewa mikono ama kuwekelea mtu yote mikono kuna washirika ambao ni mitume wa shetani we uko na uwepesi ujaomba bwana au na roho ya kujua unamwekelea mkono unaanza kumtamani alikuja maombi unaanza kumtamani alikuja maombi unaanza kumpigia hesabu ya kumlagai maana yule alikuwekelea mkono alikuwa na roho ya ulagai chunga sana chunga sana hiyo ndoa angalia hata wa maselebu wanavunjika ndoa zao angalia wale wachungaji waliounganisha nime nafanya ut, utafiti angalia tu utagundua kitu kimoja mkono iliyowaekelea wakati wanafanya harusi angalia maisha yao mtu ambaye kwa ndoa ya tatu ya pili chunga tatizo ni yeye tatizo si hawa wanawake mtu kama uh, Unita Bainam uh, ako amekuwa kwa ndoa kama tatu na zote zasambaratika kwa njia ya, ya, ya mambo ya, ya usherati na mambo kama hayo shida ni yeye na atakuwekelea mikono atakuja Kenya kesho tuitwe mahali aekelewa tu mikono atimpatation tunaharibu kanisa kwa mikono tunayowekelea watu na mikono ambayo inawekelewa sisi. Kwa hivyo mpendwa, nataka leo kama uliekelewa mikono, mikono ovu, nataka uikatae. Denounce, sema mikono yote maovu ambayo iliekelewa jua maisha yangu na ikataa katika jina la Yesu. Mikono yoyote ambayo ya kuzimu, ambayo iliekelewa jua maisha yangu na kataa kutanishwa nayo katika jina la Yesu Kristo baba katika jina la Yesu mtakatifu muumba bingu na dunia tunasema ni asante juu ya somo ya leo bwana tumegundua vile umefundisha kupitia kitabu cha Timotheo wa kwanza bwana tano ishirini na mbili kwamba tusikuwe na haraka kuwekelewa tu mikono maana tutashiriki dhambi zao na tutakuwa wachafu baba tunatubu tunaungama dhambi zetu bwana tulikuwa tujui lakini leo tumejua bwana tumekataa kuwekelewa mikono bwana na mikono ambaye ijakubalishwa nawe mfalme wa ajabu pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen asante sana kwa muda wako kuona video hii na vinginevyo viko YouTube nenda moja kwa moja YouTube anwa nikiwa Eric Sublime Eric Sublime E R I C K usahau kuweka hiyo CK kuna Eric Sublime zingine za kidunia lakini ukiweka E R I C K S U B L I M E utanipata pale na tutasimezana ningependa nikusii like share comment and subscribe
Idadi yetu ya subscription niko chini sana. Ndio maana siwezi kwenda live. Ningependa niende live. Nisikie maombi yako. Nisikie kilio chako. Nione tukishiriki hii huduma pamoja. Nitabarikiwa sana. Unasema mtumishi wa Mungu kunywa maji. Utabarikiwa sana. Maana Biblia inasema kwamba yule ambaye anafanya huduma anapata chakula kwa huduma. Kwa hivyo ukisema nataka kuishi maandiko kwa mapato yako kwa kitu kidogo. Unaweza kutuma mchango wako kupitia Mpesa. Nambari ya Mpesa ni 0725102528. 0725102528. Nitabarikiwa sana. Ningependa pia nikueleze tuko na shule ya teolojia Mount Mora Theological College imesajiliwa. Unaweza kutuma ombi ya kujiunga kupitia barua pepe Mount Moraya Center at gmail.com Mount Moraya Center at gmail.com Amu unaweza kunitumia rafa Nipigie simu Ama nitumia ujumbe kwa whatsapp Nambari kiwa 0725-102-528 0725-102-528 Tuko katika soka mkuru ya reli Kando ashirika ya reli ya apa dono Ukikuja pale dono mkuna zile minara Za kuipadi maindi Apo nyuma iko soko kuja moja kwa moja chumba ikiwa 245 245 pale tunashiriki na tutabarikiwa kwa pamoja na kupenda na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi tukutane katika makala mengine wakati Bwana atasema nasi wakati Bwana atasema atatuinua atatuhifadhi na atatulinda hadi kwa makala mengine barikiwa sana masalamu